Safi ya bwana ni time nyingine nzuri kabisa tunakutana tena hewani. Mimi naitwa Mr. Double J na represent plus 254 Kenya. Natamani kujua na wewe unanifuatilia kutoka nchi gani. Maana naamini familia imekuwa kubwa sana. Alafu cha ajabu ni kwamba cha kufanya tujabadilisha. Unachotakiwa kufanya ni rais kabisa. Achia bendera ya nchi yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Utakuwa umetisha kinoma noma automatic. Mimi naamini familia imekuwa kubwa kwa hiyo watu watakuwa wanapata kufahamu nani anatazama au nani na represent double updates akiwa sehemu gani straight away kwenye mada yetu sema kwenye mitandao ya kijamii kumechafuka kidogo kama wewe ni mtu ambaye unatumia labda Facebook Uh, kwa wale ambao kidogo analia data na nini amna noma kama unatumia Facebook unatumia Twitter au Instagram taarifa kubwa ambayo inazungumziwa au ni sema mada kubwa kabisa ambayo inazungumziwa sasa hivi ni ishu ya rigadhi gashagwa and bila shaka nikitaja jina rigadhi gashagwa naamini watu wengi sana au wengi wetu tunamfahamu naibwa William Samoe Ruto sorry uh, rigadhi gashagwa ni naibu wa rais and uh, kupitia hiyo nafasi yake nadhani uh, tume learn vitu vingi sana kutoka kwake hata sio ku learn lakini tume notice yes nadhani hiyo ndio tamu nzuri tumegundua vitu vingi sana kutoka kwake cha kwanza nadhani sifa ambayo watu wanaona kwake ni mtu ambaye ni revenge yani kwenye issue ya revenge yupo vizuri sana kwa mfano huyu alinifanya hivi mimi nitamfanyia hivi unaelewa ni mtu ambaye yupo revengeful nadhani kiingereza kinasema hivyo lakini sifa ya pili ni mtu ambaye uh, ukimwangalia uki vizuri issue ya tribe nadhani inampaka sana inamkamata sana yani ni mtu ambaye <laughs> kwenye issue ya tribe na nini anaiangalia sana hiyo ni mtu ambaye hataki ku nita explain vipi lakini ni tribal kabisa ni rigadhi ya shagwa yani ndo kitu ambacho sisi kama wananchi hasa mimi binafsi na kiona kutoka kwake tribal yani yeye heri mkikuyu apate lakini mjaluo asipate kwa sababu mjaluo haku support William Samoe Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 na juzi kati nadhani ameprove uh, kwa maneno yake mwenyewe kama sema kwamba bwana sisi hata nafasi ambazo zimesalia mtakuwa mnaona sijui nje njeri sijui njoki sijui kamau sijui joroge sijui na kina nani ikawa tunasema okay haina noma lakini cha ajabu mtazamaji wangu ni kwamba hiyo ndo ishu ambayo imeleta tatizo kwenye mitandao ya kijamii and hashtag sasa hivi ni uh, regard the shagwa must go unaelewa eh so yani watu hawataki kabisa uh, kuona regard the shagwa anakuwa naibu rais kutokana na behavior zake za hivi karibuni na watu wengi wanaamini kabisa Rigadhi Gashagwa anapokamata mic au anapopewa mic kutana na mkutano sasa zungumza basi ni mtu ambaye azungumzi vitu ambavyo labda vina vina uwezo wa kumsaidia mwananchi wa kawaida anavizungumza hivi vitu ambavyo ukifuatilia vizuri labda itafanya watu wachukiane itafanya watu sijui wasimkubali mtu fulani ni kama yani ye, Siku, siku zote nadhani ni kumharibia labda wenzake kina Raila akina huyu Kenyatta kina serikali iliyopita so unakuta kwamba mambo yake ni mengi sana mtazamaji wangu hayo tu ni machache ambayo mimi binafsi nahisi kumhusu sisemi kwamba ndio hivyo alivyo lakini kulingana na namna ambavyo yeye mwenyewe anavyoendesha uh, style ya uongozi wake ni seme bas mimi napata hivyo vitu mtazamaji wangu so sasa hivi hashtag ni regard the shagwa must go so i don't know what will happen sasa hii taarifa imekuja baada ya mbunge mmoja kuhisi kwamba jamaa anaenda excess sana ndio tulifahamu au tunafahamu kwamba uh, tulitoka msimu wa uchaguzi na vitu kama hivyo uh, unajua siasa ilivyo lazima unaharibu sifa ya huyu ndo watu wa kukubali unanelewa kwamba huyu ni mbaya huku vipi na, na vitu kama hivyo ikawa watu wanaelewa lakini baada ya kupata kazi ikawa ame maintain anaendelea hivyo hivyo Raila ni mbaya Raila sijui ni shetani sijui Raila ni vipi anataka watu wasote unaona vitu kama hivyo so ikawa watu wanachoka kadi siku zinazozidi kusonga anavyoendelea kuzungumza haya maneno watu na wao wanaendelea kuchoka so mwisho siku ndo ikawa hii uh, topic ya kwamba jamaa sasa hivi anatakiwa kuenda kwa sababu yani amefanya ame, ame excess kuzungumza kuliko kufanya kazi unaendelea mtazamaji wangu nikupe tu taarifa 
Kwamboka to Gashagwa, you are becoming a big embarrassment to Kenya. Outspoken Bumula MP Jack Kwamboka has threatened to kickstart DP regarding Gashagwa's impeachment over reckless utterances. Kwamboka said it was uncalled for Gashagwa to claim the remaining government position will be reserved for people from central Kenya. Every time Gashagwa opens his mouth, you wonder whether he is the deputy president of Kenya. He is threatening everyone, said Wamboka. Na nadhani huu ni ukweli ambao watu wengi hawapendi kuambiwa. And kama umekuwa ukimfuatilia vizuri Rigathi Gashagwa, amekuwa ni mtu ambaye cha kwanza na threaten sana watu. Kwamba hasa wale viongozi wa Kenya kwanza kwamba kama haujafanya hivi au anavotaka yeye then woke enda ukaifanya wewe ni kiongozi ambaye amepata nafasi through UDA ambao ndo chama chao then inakuwa ni kesi kubwa sana yani ni mtu ambaye ana command watu wengi wanamuona kama ajui kuzungunza and ukimwangalia vizuri sometimes unashindwa vipi mbona huaga anazungumza hivi uh, muda fulani unaendelea mtazamaji wangu so mambo ni mengi sana and umeona huyu hapa ame, ameamua kujitokeza na kusema kwamba a uh, uh, anaifanya excess yaani aibambi sasa hivi yani yeye yeah, si kushambulia Ruto si I mean kushambulia Raila kushambulia Uhuru si serikali iliyopita na mambo kama hayo sio kitu ambacho kinaleta raha sasa hivi tunavyozungumza mtazamaji ndio maana unakuta kwamba anaongea hivyo kila saa and watu kama hawa viongozi kama hawa ndo uh, wa kumwambia Rigathi Gashagwa ukweli ndio tunawahitaji kwa sababu ukweli hapo shika Mike anapozungumza Hatupati kitu positive ni negative tu yani kila siku unaelewa lakini nataka nikwambie ni kwa sababu gani kumuimpeach itakuwa vigumu najua kuna sheria najua kuna sheria kwamba tunatakiwa ku uh, tunatakiwa kufanya nini tunatakiwa kufika bungeni sijui tuangalie uh, a third sijui wa wale wa bunge pale bungeni alafu tuende senate wachana na hiyo process nzima hiyo haiwezekani Unane, ana confidence in fact akizungumza ana confidence sana regard the Gashago sababu anajua njia zote ambazo mnaweza mkapita nyinyi kumtoa ofisini hamwezi mkatoboa unanelewa yani njia zote kabisa ambazo nyinyi mnaweza mkatumia leo hii mkamuondoa pale hamwezi kabisa mkapata <laughs> nataka nikuchanue hapa wachana na sijui one sijui third sijui of hizo hazifanyi kwa regard the Gashago haiwezi kafanya nataka nikwambie kwa sababu gani anajua Hakuna kitu ambacho mnaweza mkamfanya. E, nikisema hakuna kitu ambacho mnaweza mkamfanya ni cha kwanza ni wananchi. Si eti kwamba wajui. na si eti kwamba gashago ajui kitu ambacho anafanya anajua. Kwanza ni mtu ambao ushindi ulimshangaza, yani ulimshtua guy, yani mimi ni deputy president. So anajuaga kitu ambacho anafanya. Si si eti kwamba ni abnormal ama ni yupo tu normal. Enda anajua kitu ambacho anafanya. Enda anajua hata confidence yake anatoa wapi. Yaani ana confidence nyingine ya ajabu sana. Ile ya Gashago ni overconfidence. Let me tell you, overconfidence. Anajua vizuri hata nikaongelesha vipi. Hakuna kitu ambacho anaweza kukanifanyia. Hapo ni wananchi, pili ni viongozi kutoka opposition, tatu ni viongozi kutoka Kenya kwanza. Wananchi, wewe ni kitu kipi ambacho anaweza kukanifanyia Rigathi leo hii kwa sababu anaongeaga vibaya na akaondolewa ofisini. Nini? Niambie tu ni kitu gani? Pili, viongozi ambao wanatokea um, opposition. Opposition kitu ambacho wanaweza kufanya ni kufuata sheria. Sheria gani? Kuingia bungeni, utafuta wabunge ambao watafanya nini? Wataweka sign kwamba huyu bwana tumpeleke nyumbani. Lakini sasa bunge wanayo pale speaker ni wao, majority wao, so you can do nothing. Yaani hawezi kufanya kitu chochote. Viongozi wa Kenya kwanza hawa nao sasa hawawezi wakafanya chochote. Heri hata opposition wanaweza wanaweza wakajaribu. Hawa ambao wako Kenya kwanza leo hii hawawezi kabisa kumrekebisha Rigathi Gashagwa trust me kama nadanganya uniambie nadanganya hawawezi hawawezi eti Rigathi Gashagwa siku kuzungumza nini arekebishwe sasa anarekebishwa nini hawaoni kabisa yani wao wao hata waruhusiwi kabisa kuona makosa ya Rigathi hawa yani haiwezekani tu trust me haiwezekani hapa huyu ni mtu ambaye hata ukimwangalia boss wake ambaye ni William Samuel Ruto anamuogopa ingekuwa ni Ruto hamuogopi Rigathi Gashagwa unajua angesha mchanua brother hapa ukufanye vizuri hapo ulizungumza hivi lakini sio poa unaenda anamwambia tu live live kabisa hata mbele ya watu kwamba jamaa hapa amesema hivi lakini we are sorry 
hakutakiwa kusema hivi lakini yeye anaisema kwa sababu anajua ana confidence ya ajabu sana and you can do nothing hauwezi yani ukafanya chochote unanielewa mtazamaji wangu kwa sababu gani cha kwanza anaamini bila yeye Ruto hangeweza na lazima kabisa Ruto atamuogopa kwa sababu anafahamu bila yeye Ruto angefanya nini angefanikiwa ameisema juzi yeye anasema sisi tulimwambia tutamchagua lakini yeye atatupea nafasi so tayari anajua vizuri kabisa bila yeye Ruto angetoboa kwa sababu anaamini Mount Kenya ipo nyuma yake na kupitia yeye ndo Ruto alipata nafasi au kupitia kwao kule Mount Kenya ndo Ruto alipata nafasi afu sasa kitu kibaya ni kwamba watu walishaambiwa kwamba sisi Mount Kenya ndo tuna uwezo wa kuchagua mtu akapata nafasi. Isi? So mambo ni mengi sana mtazamaji wangu unatakiwa kujifunza uh, kutoka kwa hii serikali yenu. Lakini pia najua bila yeye viongozi wengine UDA wangepata nafasi. Kwa mfano mtu kama Sakaja alishasema eti yeye ndo alizungumza na wakikui wakampigia kura hapa Nairobi. So anajua vizuri na ndo maana hata hao viongozi wa Kenya kwanza hawezi wakamwambia kitu chochote kitu kingine ni anajua Ruto bado anamhitaji mwaka 2027. So yani hata akizungumza kitu kibaya alafu tuseme Ruto mwenyewe amwambie kwamba umefanya vibaya hapa. Aish. 27 atapambana Ruto asipate nafasi. Trust me. Atafanya hivyo. Lakini pia ukitaka kujua tuna viongozi mbovu uh, kwetu ni kwamba imagine sasa kuna viongozi ambao eti kwa sababu walipewa nafasi na labda Rigathi Gashagwa au tuseme labda na William Samoei Ruto hawafai. Yaani hawafai kabisa kumrekebisha Rigathi Gashagwa anapokosea. Hawafai kabisa kumwongelea vibaya anapofanya makosa. Kwa sababu ndio hivyo tumepewa kazi hakuna kitu ambacho tena tunaweza kufanya. Ndio maana unakuta kwamba sasa hapa kuna viongozi wadogo ambao wanafanyia hawa viongozi wakubwa kazi. Yaani leo hii unakuta kwamba huyu hawezi akafanya hivi lazima amcheki mtu fulani. Wanasahau kwamba ni wananchi wanafanyia kazi. But sasa hivi ni opposite the way round kwamba wao wanafanyia hawa viongozi kazi. So that's it mtazamaji wangu. Hebu natamani kujua maoni yako. Uh, Niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi ni subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Naitwa Mr. Double J. Kama kawiz, bwana ni msimu wa Christmas. Enjoy vizuri sana. Mimi nipo hapa nitakuwa nahakikisha kwamba hizi bwana uh, details hazikupiti. Muda ambao unatakikana utakuwa unazipokea vizuri sana and na kuish Uh, Merry Christmas nzuri wewe kama labda Mkristo. Yes, sababu naamini hii ni function kubwa sana. E, na tokea mara moja kwa mwaka kwa inabidi tu ufurahie uh, sisi sote. Fresh. Miss na Noma. Uh, kama una gift yako jamani kesho ndo tarehe kabisa tarehe 25. Bana fresh tu niachie tu gift yako kwenye uh, uh, nambari yangu ipo hapo chini kwenye same ya comments. I will appreciate nitaichukua na nitafurahia zaidi. Bye bye.